Salut les geeks, c'est Mike et Play Mike, et on se retrouve pour un nouveau récap gaming de la semaine. Après sa sortie au Japon, Konami a confirmé la date de sortie en Europe et en Amérique du Nord de Yu-Gi-Oh! Legacy of the Two List Link Evolution. Ce jeu nous permettra de combattre avec des personnages et des cartes de l'univers complet de Yu-Gi-Oh! Disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch, le jeu bénéficiera en plus d'une édition physique avec un boîtier comprenant deux cartes monstres du nom de Proglion et Microcoder et également d'une carte magie du nom de Sinet Codec. Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution est donc prévu pour le 20 août 2019 sur Nintendo Switch. Si vous avez apprécié comme moi le jeu au multiple choix Ultimate Dawn des développeurs de chez Supermassive Games, et bien sachez que The Dark Pictures Man of Medan sera disponible cette année. Ce nouveau jeu d'horreur mettra en place un groupe de jeunes partis à la recherche d'un trésor sous-marin qui vont tomber sur un bateau fantôme. Une bande-annonce mettant en avant les choix cruciaux que nous devons prendre durant l'aventure a été diffusée, et dévoile la date de sortie du jeu. D'ailleurs, si vous précommandez The Dark Pictures Mad of Medan, vous recevrez en bonus un mode Curator's Cup, qui sera débloqué une fois que l'aventure du jeu sera finie. Ce mode permettra de revivre l'histoire avec des nouvelles possibilités, en influant directement sur l'histoire et ses résultats. Il sera possible de voir et modifier les événements ou les relations du point de vue des personnages, qui n'étaient pas sous contrôle lors de la première partie, d'avoir une nouvelle perspective des scènes déjà jouées avec des personnages alternatifs. Il sera aussi possible de prendre des nouvelles décisions et des choix au sein de chaque scène, qui changeront l'histoire de différentes manières, et de voir aussi des nouvelles scènes et des nouveaux secrets absents des scènes d'origine. Ce mode Curator's Cup sera cela dit disponible aussi quelques temps plus tard en DLC gratuit. The Dark Pictures Man of Medan est prévu pour le 30 août 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Dans un précédent Recap Gaming, je vous avais parlé des temps de chargement très rapides de la future PS5, avec comme exemple le jeu Spider-Man PS4. Eh bien, lors du Sony IRT 2019, présentant quelques informations sur la future console de Sony, un journaliste du Wall Street Journal a posté une vidéo sur Twitter de ce comparatif de performance entre la PS4 Pro et la PS5. Le directeur général de Sony a communiqué d'ailleurs des informations intéressantes sur cette future console de dingue qu'est la PS5. Tout d'abord, concernant les services de jeu et de réseau, la PS5 aura une vitesse de rendu graphique considérablement accrue, obtenue grâce à l'utilisation d'une puissance de calcul encore améliorée et d'un SSD à large bande ultra rapide et personnalisé. Sony souhaite tirer parti des dernières technologies en matière d'informatique, de streaming, de cloud et 5G en signant un protocole d'entente avec Microsoft afin de collaborer dans le développement de solutions dans le cloud, y compris de services de streaming et de jeux. Autre news détaillée dans le dernier Recap Gaming. Le directeur général de Sony a aussi confirmé ce qui a déjà été dit sur la PS5 concernant le nouveau CPU-GPU, le SSD, la rétro compatibilité, le ray tracing, le support de la UK, le support de disque et l'audio 3D. Pour ce qui est du streaming, Sony souhaite améliorer considérablement leur service PlayStation Now ainsi que leur serveur dédié au multijoueur. J'ai vraiment hâte d'être en 2020 pour voir ce que cette PS5 va mettre en place, ça va envoyer du lourd. On continue dans l'univers PlayStation avec Sony qui a récemment lancé son studio PlayStation Production. Ce studio est dirigé par le vice-président du marketing chez PlayStation sous la supervision du président du SIE World World Studio. Cela fait 25 ans que Sony a créé des jeux, franchises et histoires formidables, c'est donc le moment opportun pour examiner d'autres opportunités médiatiques en matière de streaming, de films et de séries TV pour donner vie à ces différents mondes. Marvel a fait la même chose en prenant l'univers des comics pour en faire la chose la plus énorme dans le milieu cinématographique. Ce serait un objectif hautain de dire que PlayStation Production suit leurs traces, mais ils s'en inspirent. On peut voir facilement en regardant d'anciennes adaptations de jeux vidéo que le scénariste ou le réalisateur ne comprenait pas cet univers ou le jeu. Le véritable défi est de savoir comment prendre 80 heures de jeu pour en faire un film, mais ça ne le fait pas. Lorsque les fans finissent un jeu en 40 ou 50 heures et qu'ils doivent attendre 3 ou 4 ans pour une suite, PlayStation Production veut donner lieu à des nouvelles expériences, voir les personnages que nous joueurs adorerons voir évoluer de différentes manières et il doit s'agir d'un bon film ou d'une excellente série TV. Au lieu d'octroyer leur licence de jeux vidéo à d'autres studios, PlayStation Productions ont estimé que la meilleure approche consistait pour eux à développer et à produire par eux-mêmes. Parce que tout d'abord, ils sont plus familiers avec leur licence, mais aussi parce qu'ils savent ce que la communauté PlayStation aime. Au final, l'histoire déterminera le format et apportera les licences au support qui l'honore le mieux. PlayStation Production a été créé pour gérer et contrôler le processus de sélection du bon réalisateur, des bons acteurs et du bon scénariste. Soyons donc patients les geeks avant de voir les premiers films ou séries estampillées PlayStation Production, mais mon instinct de joueur me dit que cela va être très intéressant. Et vous, quel jeu vidéo de PlayStation aimeriez-vous voir adapté en série ou en film Des nouvelles informations concernant The Surge 2 sont apparues sur la page Steam et celle-ci dévoile des nouvelles images du jeu, mais aussi sur l'histoire du titre. Dans The Surge 2, frappé par une mystérieuse tempête, l'avion sur lequel nous voyageons s'écrase en périphérie de Jericho City. L'armée y fait régner la loi martiale, les robots sont en pleine folie meurtrière et une tempête nano-menaçante obscurcit le ciel. Il faudra explorer les rues dévastées de la tentaculaire Jericho City et affronter les menaces qui y rôdent dans des combats violents sans concession. Il sera possible de trancher et arracher les membres des ennemis pour leur voler l'équipement qui rendra suffisamment puissant pour faire face aux adversaires les plus imposants et les plus terrifiants engendrés par la tempête. Avec son arsenal d'armes, d'armures, implants et drones plus variés et un monde plus grand et plus ambitieux, The Surge 2 nous met au défi de découvrir ses secrets et survivre à ses pièges mortels. The Surge 2 est prévu pour 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Les studios Private Division et Panache Digital Games dévoilent une nouvelle bande-annonce de leur jeu d'action et de survie en monde ouvert, j'ai nommé Ancestors The Humanikind Odyssey. 
Si vous ne connaissez pas ce jeu, les geeks, sachez que celui-ci se déroule en Afrique, de moins 10 à moins 2 millions d'années avant notre ère, pendant le néogène. Nous incarnons un primate et devons explorer la région afin d'agrandir son territoire et faire évoluer son clan de génération en génération. La survie sera importante face aux prédateurs et il sera utile d'apprendre des nouvelles capacités qu'il faudra transmettre aux futures générations du clan. Ancestors of Mannequin Odyssey est prévu pour le 27 août 2019 sur PC via l'Epic Game Store et pour le mois de décembre 2019 sur PlayStation 4 et Xbox One. Via un article sur le PlayStation Blog, le directeur créatif du studio Binox Studio, en charge du jeu Crash Team Racing Nitro Flood, a communiqué pas mal d'informations intéressantes sur le jeu. Tout d'abord, sachez qu'un mode aventure sera bien présent, comme dans Crash Team Racing sur la première PlayStation. Les défis sont les mêmes, il y a des courses avec trophées, des courses contre des boss, des courses pour des reliques, des courses pour des jetons et les coupes gemmes. Côté perso, nous pourrons choisir entre Crash, Coco, Cortex, Polar, Pura, Tini ou n'importe lequel des personnages de départ et nous pourrons même débloquer de nouveaux personnages comme Reaper Roo et Pinstrip Plotoro. Ensuite, au lieu de débloquer uniquement les personnages des boss, nous pourrons débloquer un petit quelque chose à chaque fois que l'on gagnera une course. Ces objets sont des nouveaux morceaux de cartes, des apparences de personnages ou des objets de personnalisation de cartes que nous débloquerons à chaque victoire. Il sera également possible de débloquer les personnages des boss immédiatement après avoir vaincu ces derniers et non après les coupes gemmes. Ces dernières débloquent maintenant un nouvel assortiment de prix intéressant et cela inclut la possibilité de débloquer Nitro Oxide lui-même. Ensuite, nous aurons la possibilité d'utiliser n'importe quel pilote, carte ou objet de personnalisation que nous aurons déjà débloqué à n'importe quel moment du mode aventure. Crashing Racing Nitro Flood aura pour but de débloquer de nouveaux objets, de nouveaux personnages, de nouvelles cartes et de personnaliser l'expérience du jeu pour qu'elle soit unique. Pour les joueurs qui préfèrent se concentrer dès le départ sur un pilote et un carte particulier, le studio de développement laisse aux joueurs la possibilité de jouer au mode aventure de deux façons différentes, classique ou Nitro Flood. Dans le mode classique, les pilotes débloqueront bien sûr tous les objets, personnages et cartes qui leur reviennent, mais ne pourront pas modifier leur pilote ni leur carte en plein milieu du mode aventure. Le mode Nitro Flood permettra aux joueurs qui veulent modifier leur choix au fil de l'aventure de faire exactement cela. Crash Team Racing Nitro Flood est prévu pour le 21 juin 2019 sur PS4, Xbox One et Switch. Bandai Namco Games avait dévoilé en mars 2019 le roguelike radioactif du nom de Rad. Ce jeu mettra les joueurs en place dans la friche, un lieu radioactif en mutation perpétuelle rempli de créatures très différentes les unes des autres, que le héros va devoir combattre afin de survivre. En combattant ces monstres et cet univers peu amical, notre personnage va subir des mutations, ce qui permettra de changer assez souvent de compétences au cours de l'aventure. Les parties s'enchaîneront sans vraiment se ressembler, grâce à des mécaniques d'évolution aléatoires, et aussi via des battes à débloquer, ainsi que des défis quotidiens avec classement. Rad est prévu pour le 20 août 2019 sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Une nouvelle rumeur concernant Call of Duty de 2019 a fleuri sur le net, confirmée par le rédacteur en chef du magazine Kotaku. Apparemment, ce prochain Call of Duty ne porterait pas le nom de Call of Duty Modern Warfare 4, mais plutôt celui de Call of Duty Modern Warfare, tout simplement. Il est donc possible que le jeu soit une sorte de suite et de reboot, un genre de soft reboot. D'autres rumeurs font état du fait de la présence d'une campagne coopérative à 4 joueurs, du retour des missions Spec Off, de cartes multijoueurs mélangeant le meilleur de la série Modern Warfare, ainsi que d'une présentation avec du gameplay lors de l'O3 2019. Réponse d'ici quelques jours les geeks pendant cette 3 2019 à suivre en direct sur la chaîne du Geek. Ça vous dit une nouvelle console portable ressemblant à la Game Boy Du nom de Playdate, cette petite console portable conçue par l'éditeur Panic est prévue pour le début de l'année 2020. La Playdate est, comme vous le voyez, toute jaune et a été conçue juste pour le fun. Elle sera équipée d'un écran LCD Sharp en noir et blanc, d'une résolution de 400 sur 240 pixels, avec une réflexité raisonnable et une image bien nette, sans rétroéclairage par contre. Elle bénéficiera d'un D-pad, des boutons A et B, une prise jack et la compatibilité Bluetooth. Et si vous vous demandez à quoi sert la manivelle, celle-ci agira comme une sorte de joystick. La Playdate sera entièrement orientée vers le dématérialisé, grâce à son capteur Wi-Fi et avec un système de saison à acheter d'un coup. 12 jeux inédits complètement solo seront téléchargeables au cours de l'une de ces saisons, avec un jeu téléchargeable chaque semaine qu'il sera possible de garder à vie. Une petite LED sur la console indiquera quand un nouveau jeu sera disponible, sans que l'on sache exactement quel jeu il y aura, ce qui est assez particulier je dois dire. Avoir la surprise d'un nouveau jeu chaque semaine sans savoir ce que celui-ci sera, c'est surprenant de mettre cela en place. Hmm, pourquoi pas. Il faut savoir d'ailleurs que tous les jeux seront inédits et exclusifs à la Playdate. Quatre jeux ont pour le moment été dévoilés, Kankenstein Travel Aventure, Zipper, 360 et Executive Golf DX. Les précommandes en quantité limitée pour la Playdate ouvriront en fin d'année 2019 sur le site Play.dette. Le prix est de 149$ dollars avec la console, un câble USB type C et l'accès à la première saison de contenu. Voilà pour les infos jeux vidéo de la semaine, c'était votre gamer Mikey Play Mike. Salut